আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার চ্যানেলে আরো একটি নতুন ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে এক বেগুনের একটি রেসিপি শেয়ার করব এটা একটা ভিন্ন ধর্মী বেগুন রেসিপি যেটা এখন কোরিয়া চীন সহ অন্যান্য বিভিন্ন কান্ট্রিতে খুব এটা বর্তমানে চলছে তো আমি আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করব এটা অনেকে অনেকভাবে করে করার চেষ্টা করেছে বা করেছে বাট আমি এটা একেবারে ঘরে থাকা সামান্য এবং সাধারণ খুবই সাধারণ উপায় উপাদান দিয়ে তৈরি করব যাতে আপনারা খুব ইজি ওয়েতে এটা তৈরি করে খেতে পারেন ভিন্ন ধর্মী এই বেগুনের রেসিপিটি যদি আমরা আমাদের মেহমান আপ্যায়নেও ব্যবহার করি তবে সবাইকে খুব সহজেই অবাক করে দেওয়া যাবে যদি ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না তো চলুন আমরা সরাসরি রান্নায় চলে যাই আমি এখানে একটা বেগুন নিয়ে নিয়েছি এবং সেটাকে ভালোভাবে ধুয়ে এভাবে পিস পিস করে কেটে রেখেছি আর এখন আমি এর মধ্যে থেকে ভেতরের অংশটুকু বের করে নিব সেই জন্য আমি একটি ছুঁড়ের সাহায্যে এটাকে ভেতর থেকে বের করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে চামচ দিয়েও এটা করতে পারেন দেখেন আমি চামচ দিয়েও একটা করেছি এবং ভেতরের অংশগুলো আমি টুকরো টুকরো করে কেটে কেটে নিব এবং সমস্ত বেগুনের ভেতরের অংশগুলো আমি এভাবে বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে নিব এবার আমি এখানে কয়েক রকমের সবজি রেখেছি আমি গাজর ফুলকপি ধনেপাতা কুচি পেঁয়াজ এবং মরিচ কুচি করে রেখেছি গাজরটা একটু পাতলা পাতলা করে কেটেছি যেহেতু গাজরটা সেদ্ধ হতে একটু টাইম লাগে তাই আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সবজি নিয়ে নেবেন আমি বেগুনের ভেতরের অংশটা নিয়ে নিয়েছি এবং এর সাথে এখন একে একে সব সবজিগুলো মিশিয়ে নিব আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ক্যাপসিকাম বাঁধাকপি বা আরও ফুলকপি অন্যান্য সবজিগুলো ব্যবহার করতে পারেন আমি একেবারে ঘরে থাকার মতো করে ইউজ করছি যেগুলো থাকে আপনারা সেগুলো দিয়েও তৈরি করে খেতে পারেন এই জন্য তো সবগুলো সবজি মিশিয়ে নেওয়ার পরে আমি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু আদা পেস্ট এবং একটু রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য পরিমাণে এবার আমি এখানে কালো গোলমরিচ অ্যাড অ্যাড করছি কোয়াটার টি স্পুন তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ বলে রাখি আমি এখানে সয়া সয়া সসটা ইউজ করেছি বাট আমি এখানে সেটা ইয়ে করতে ভুলে গেছি দেখাতে আপনারা সয়া সসটা এক টেবিল চামচ দিয়ে নেবেন আমি এখানে দুটো ডিম ভেঙে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি দুই দুই থেকে তিন চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার এবং আমি এখানে দুই থেকে তিন চা চামচ বেসন ইউজ করছি এবার সবগুলো উপকরণকে খুব ভালোভাবে মেশাবো মিশিয়ে এটা আমি এটাকে আমি পাঁচ থেকে দশ মিনিট ম্যারিনেট করব আপনারা যদি আরও একটু সময় ম্যারিনেশন করে রাখতে পারেন তবে সেটাও অনেক ভালো হবে তো আমি খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিচ্ছি এবার আমি কড়াইতে তেল গরম হতে দিয়েছি আমি কড়াইতে তেলটা গরম করে নিয়ে তার মধ্যে কেটে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দিব এটাকে আমি হালকাভাবে এই বেগুনটাকে আমি হালকা লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম সেটাকে আমি এখন এর প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম এবং পুরটাকে আমি বেগুনের এই ফাঁকা অংশের মধ্যে দিয়ে দিব পুরটাকে সমানভাবে দিয়ে নেবেন আপনারা তাহলে এটা শেপটা অনেক সুন্দর আসবে দেখতে আমি সবগুলোর মধ্যে এভাবে পুর দিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে খুব সুন্দরভাবে ভাজবো তার জন্য আমি প্রথমে এপিট ওপিট ঢাকনা দিয়ে ভাজবো যাতে ভেতরের সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যায় তো আমি ভেজে উল্টিয়ে নিয়েছি দেখেন আপনারা ভেতরের শেপটা কিন্তু একদম সুখ খুব সুন্দর এসেছে সমানভাবে তো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটাকে তুলে নিব সার্ভিং ডিশে আমি সার্ভিং ডিশে তুলে নিয়েছি খুবই অল্প সময়ে এবং খুব সহজ উপকরণ দিয়ে আপনারা এই রান্নাটা করে খেতে পারবেন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন এটা খুবই মজার রান্না আপনারা এর মধ্যে চিকেন কিমাও ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার আমি ওখানে ডিম দিয়েছি ডিম যখন দিবেন তখন আপনারা ওখানে চিকেন কিমাটাও অ্যাড করে নিতে পারবেন তো আমার এই রান্নাটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ